Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Heute, wie man sieht, werden wir uns mit Drechseleisen beschäftigen und welche Kriterien ich zur Auswahl verwende. Um das geht es heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Drechseleisen gibt es in Hülle und Fülle. Die einen haben einen schwarzen Griff, die anderen haben einen lackierten Griff und die anderen haben einen unbehandelten Griff. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Doch das erste ist einmal, wenn man ein Drechseleisen in die Hand nimmt, dass man es einmal mit der Hand umfasst und überprüft, wie es für einen in der Hand liegt. Mir persönlich ist diese ja, kleinere Griffvariante, also nicht jetzt von der Länge, sondern vom Durchmesser her, sehr angenehm in der Hand, aufgrund dessen da meine Finger nicht so groß sind. Wenn jemand größere Hände hat, dann wird wahrscheinlich ein dickerer Griff, wie dieser hier, vom Vorteil sein. Ich habe in erster Linie auch geglaubt, sie sind mir etwas ja, zu dick. Allerdings äh, habe ich dann zum Vergleich einmal äh, dieses Drechseleisen von Crown hergenommen, die Ellsworth Edition, und habe festgestellt, dass unterm Strich, wenn man die beiden Eisen zueinander legt, eigentlich kaum ein Unterschied bemerkbar ist. Wir haben jetzt da drei verschiedene Orten von Drechseleisen liegen, abgesehen von der Verwendung dieser drei Eisen, wenn wir noch beim Griff bleiben. Ein lackierter Griff ist natürlich gegen die Einflüsse von außen geschützt, aber wie man sieht, wenn man da umdreht, wenn einmal ein Ruck auf der Drechselbank ist, dann verreißt natürlich ein lackierter Griff schneller als wie einer der nicht lackiert ist, wenn man den fest in der Hand hat, dann ist natürlich das Überdrehen dann nicht so leicht möglich. Also ein unlackierter, unbehandelter Griff gibt natürlich etwas mehr Halt. Andererseits ja, machen die optisch ein bisschen mehr her, sage ich jetzt einmal, aber in Wirklichkeit geht es bei den Drechseleisen um die Anwendung bzw. um die Schneide. Das ist mein erstes Drechseleisen-Set, das ich noch bevor in Verwendung habe. Es ist von keinem Markenhersteller, also die Herstellermarke hat man auch zu Beginn, wie es noch ganz sauber waren, die Drechseleisen, nicht auf den äh, Werkzeugheft bzw. oder auch da am Eisen selbst gefunden und ersichtlich gewesen. Ja, vielleicht schämen sie manche Hersteller für ihre Produkte. Andererseits ist aber auf einer Röhre noch das HSS aufgedrückt. Also man kann das nur lesen. Es war ein Drechseleisenset, ein günstiges in HSS Ausführung. Und ich muss persönlich sagen, ich habe mit diesem Set Glück gehabt. Ich habe aber auch schon von vielen anderen gehört, die sich so ein non name set gekauft haben, dass sie eigentlich nur am Nachschärfen sind, weil bei solchen Sets manchmal es sein kann, dass die Schneide nicht wirklich lange auf dem Drechseleisen haltet. Betrachtet man bei diesem Drechseleisen die Grifflänge, dann stellen wir fest, dass wir hier diese schwarzen kürzer sind als wie diese von diesem Stube, dieser Stube, ja, Formröhre oder beziehungsweise von dieser ja, von diesem Drechseleisen von Crown, die Ellsworth Edition. Dann muss man äh, sie eigentlich nur folgendes klar machen. Diese Eisen da, die würde man eher beim äh, Langholzdrechseln äh, verwenden, aufgrund der Heftlänge, weil wenn man da, da an der Handauflage steht, dann braucht man keinen so langen Griff wie im Extremfall bei der Röhre, bei der Schüsselröhre oder bei der Schüsselröhre von Stube, wo man dann tiefe Schüsseln austrechseln kann mit diesem Eisen. Da ich mir ein neues Drechseleisenset zulegen möchte, habe ich mir zwei zur Auswahl bestellt. Das eine ist da verpackt 
in so einer Tasche. Ich verstehe zwar nicht, warum man Drechsel heißen in so einer Klebtasche oder verkauft. Ich gehe ja mit meinen Drechseleisen nicht auf Wanderschaft und auf der anderen Seite habe ich keine Lust, mir in der Werkstatt einen Handtuchhalter zu montieren, damit ich dann die Drechseleisen so aufhängen kann. Also ich weiß nicht, was da der Firma Stube eingefallen ist, aber auf jeden Fall ist diese Art der Verpackung meines Erachtens ein kompletter Schwachsinn. Aber so ist praktisch das eine Set, das andere ist in einer Holzkassette, das ist ein kleineres Set, das hat äh, fünf Eisen. Zum anderen, also zum Vergleich, was mir halt dann besser gefällt, habe ich mir da das siebenteilige Set bestellt und zwar besteht aus einer Schrubröhre, einer Formröhre, zwei Spindelformröhren, einem Meißel bzw. Abstecher. Der Griff ist behandelt, da dürfte ein Öl drauf sein, man kennt das, wenn man drüber fährt, aber das ist nicht ausschlaggebend. Wenn ich mich für dieses Set entscheiden, da in dieser komischen Verpackung, dann steht es mir natürlich frei, da mit Leinöl drüber zu gehen. Das obliegt dann jedem, der sich für so ein Set mit unbehandelten Griffen entscheidet. Das ist nicht ausschlaggebend, wie gesagt, weil wenn ich mich für das entscheide, dann würde ich mir das ölen und damit wäre das Thema erledigt. Wie viele schon vermuten werden, werde ich mich für dieses Set entscheiden. Erstens einmal ähm, ist es umfangreicher, weil alles drinnen ist, was man braucht. Zum Zweiten mit der Holzkassette, die kann man für die Lagerung der Drechseleisen besser verwenden, als wie äh, ja, das da drüben. Und, äh, zum dritten ist es so, als Österreicher möchte ich natürlich auch österreichische Produkte wie von der Firma Stube aus dem Zillertal verwenden. Was nachteilig ist bei den Drechseleisen, die von Stube ausgeliefert sind, es ist so, dass an den Drechseleisen nur der Industrieschliff drauf ist, also scharfkantig sind sie nicht. Wo sie ein wenig begritteln muss, denn unter anderem äh, zahlt man trotzdem ein ordentliches Geld dafür, da möchte ich halt dann schon Eisen haben, die man gleich verwenden kann, beziehungsweise wenn ich jetzt komplett ein Neuling bin und mit solchen Drechseleisen beginne zu drechseln, weil man nicht bewusst ist, dass man die erst schärfen muss, dann kann es mitunter ein sehr frustrierendes Ergebnis werden. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, dass sich ein Einsteiger oder der sich das Drechsleisen-Set kauft, von Stube gleich einmal mit dem Schärfen beschäftigen muss, was natürlich mitunter auch äh, ein Argument ist, weil spätestens auch wenn man bereits vorgeschärfte Drechsleisen, wie beispielsweise, ich glaube, Grauen liefert es komplett fix fertig aus. Spätestens nach den ersten Anwendungen, wenn es stumpf wird, muss man es sowieso nachschärfen. Also das eine gleicht das andere aus, unterm Strich, ja, okay, muss man halt nachschärfen oder zu Beginn schärfen. Ist nicht so tragisch, so jetzt einmal. Wenn man die Drechseleisen schärft, gibt es einige Schärfvorrichtungen am Markt. Ich verwende beispielsweise einen Langsamläufer und zwar den DML 200 von Drechselmeister. Ich habe mir an einer Seite eine CBN-Scheibe angebracht. Die CBN-Scheibe hat den Vorteil, dass sie beim Schärfvorgang nicht heiß wird und deswegen die Eisen dann auch beim Schärfen nicht blau werden können. Man kann sie natürlich auch mit einem Koronschleifstein schärfen. Da muss man allerdings mit der Hitzeentwicklung mehr auch geben als wie mit einer CBN-Scheibe. Für den Schärfvorgang an sich selbst verwende ich dann dieses Druckreinsystem von Woodcut. Da spannt man das Drechseleisen ein, so ungefähr 5 cm von vorne Abstand haben. Spannt es fest und dann setzt man es so ein 
und sucht sich sozusagen den Phasenwinkel und dann so wie im Beispiel mit dieser Schüsselröhre geht man nach links und dann nach rechts und man hat im Handumdrehen eine neue Schneide drauf. Die einfachste Möglichkeit, den Phasenwinkel am Drechseleisen festzustellen, ist die Verwendung von einer Schärfschablone. Mit der kann man dann einfach das Drechseleisen an die Schärfschablone halten und man sieht, okay, wir brauchen da 40 Grad für die Formröhre, also eine Spindelformröhre. Ich hoffe, für euch war was dabei, wie ich mir meine Drechseleisen, mein neues Set ausgewählt habe. Also in die Hand nehmen, greifen, ist das Heft, also der Griff zu dick, ist er zu dünn, ist er unbehandelt, was liegt am besser in der Hand, ein lackierter Griff, wie ist die Grifflänge, beziehungsweise welchen Umfang hat ein Set und wie steht das mit dem preis leistungsverhältnis Okay, den Link zu meinem neuen Set lasse ich euch genauso wie für diese Schärfschablone in der Videobeschreibung und wir sehen Sie beim nächsten Mal. In dem Sinne, tschüss, Papa.